மஷ்ரூம் பெப்பர் மசாலா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் மிளகு எடுத்து வறுத்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அதாவது பெருஞ்சீரகம் இந்த மூணும் ஈவனான அளவில் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரே ஒரு ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பொருளை எல்லாம் எண்ணெய் விடாமல் ட்ரை பேனில் வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் விட்டு அதில் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை நீள வாக்கில் ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வெங்காயத்திலிருந்து முக்கால்வாசி போர்ஷனை எடுத்துருங்க குறைவான அளவில் மட்டும் பேனில் விட்டுட்டு மற்ற வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக இதை மாதிரி எடுத்துருங்க இந்த அளவு வெங்காயமே பேனில் மிச்சம் இருந்தால் போதும் இதில் ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோட ஆட் பண்ணுங்க ரொம்ப நைஸ் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவு குறக்குறப்பாக இருந்தாலும் நோட் அ ப்ராப்ளம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் தப்பு இல்லை இந்த இஞ்சி பூண்டோட அரோமா வெளியில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இது கூட நான் மூன்று பெரிய தக்காளி பழங்களை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்ல கனிந்த பழங்களாக இருந்தால் அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இது கூட இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறதுக்கான அளவு உப்பு சேர்த்தா போதும்
இந்த வதக்கின வெங்காயத்தை ஃபைன் பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மல்லி இலை இதோட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலையை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி சைடில் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி இந்த டிஷ்ஷுக்கு சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த உப்பு நம்ம இதுக்கப்புறம் சேர்க்க போற மஷ்ரூம்ஸ்க்கு நல்ல குழஞ்சி வரணும் இது மாதிரி இப்போ மஷ்ரூம்ஸை இந்த மாதிரி தட்டையான ஷேப்பில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு பேக் மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஆறுலேருந்து ஏழு மஷ்ரூம்ஸ் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கும் இந்த மசாலா ஃபுல்லாக இந்த மஷ்ரூம்ஸில் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறிக்கோங்க திரும்பவும் மல்லி இலைகள சேர்த்துக்கோங்க அடிக்கடி மல்லி இலைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க இந்த ரெசிபிக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூடி வச்சுருங்க தண்ணி எந்த காரணத்தை கொண்டு சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா மஷ்ரூம்லே தண்ணி விடும் பாருங்கள் கொஞ்சம் வெந்திருக்கு வெந்து குழைவாயிடுச்சு மஷ்ரூம் விடுற தண்ணியே இந்த ஸ்டேஜுக்கு போதுமானது மசாலா கெட்டியாக நம்ம செய்ய போகிறோங்கிறதுனால தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டாம் திரும்பவும் கொஞ்சம் மல்லி இலைகளை சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க பாருங்க நல்ல ஓரளவு நல்லாவே குழஞ்சி வெந்திருக்கு இந்த மசாலாவோட இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகு சீரகம் சோம்பு வறுத்த பொடியை இதோட சேருங்க நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வதக்கின வெங்காய பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணலாம் இந்த ஜார் அலம்பின வாட்டரை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க திரும்பவும் கொஞ்சம் மல்லி இலைகளை தூவி விடுங்க ரெடியாக மல்லி இலைகளை கட் பண்ணி சைடில் வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க மூடி வச்சுட்டங்க இந்த மசாலா எல்லாம் வெந்து அருமையாக ரெடியாக இருக்கு மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் நல்லா குழஞ்சு அழகாக வெந்திருக்கு எல்லா மசாலாவும் பக்குவமாக வெந்திருக்கு திரும்பவும் மல்லி இலைகளை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க தேட்ஸ் இட் பிளண்டான ரைஸ் ஜீரா ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் கீ ரைஸ் சப்பாத்தி பரோட்டா பூரி இதோடலாம் இது ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் காம்பினேஷனாக இருக்கும்
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் தேங்க்யூ